Siamo in Terpoma, è un momento per noi estremamente importante perché ci dà la possibilità di riprendere contatto con quelle cose che abbiamo lanciato eh, due anni fa. Due anni fa abbiamo avuto fortuna perché abbiamo posizionato la nostra alga, il Macis BC28, che ha subito dato un ottimo risultato per quanto riguarda le esigenze, risposte immediatamente alle esigenze degli agricoltori su antistress, migliorare le attività fisiologiche. Quest'anno, grazie all'attività dei nostri tecnici che girano direttamente in campagna, è emersa un'esigenza estremamente importante per le mele, soprattutto anche di questa zona del, del, dell'Alto Adige. Diciamo che è la gestione delle foglie. Abbiamo visto come in certi casi, certe primavere particolarmente difficili come si stanno creando adesso, sbalzi termici, piogge e tutto il resto, hanno creato nella mela degli, degli squilibri e con una perdita direi importante delle foglie. Tutto questo è regolato da un equilibrio di magnesio e manganese all'interno della pianta e noi abbiamo creato un prodotto specifico che ha proprio il compito di prevenire questa situazione. Un prodotto quindi che all'interno ha magnesio e manganese, ma soprattutto abbiamo colto anche l'occasione di ridare quel gusto importante alla mela che tutti oggi cercano per inserendo il 52% di zolfo, per esaltare i sapori, gli aromi che si gustavano una volta. Quando abbiamo pensato alla progettazione di questo prodotto, abbiamo cercato di cogliere l'occasione anche per soddisfare un'altra esigenza che sta sempre più diventando interessante, che è il discorso del biologico. Tant'è che Actisel è un prodotto che noi possiamo fare tranquillamente nel discorso anche del biologico ed è da alcuni operato come l'unico acidificante per, eh, o da, per essere utilizzato nelle culture biologiche. Compo Expert è da sempre attento al discorso dell'ottimizzazione dell'azoto e, e soprattutto nella cultura delle, delle, del melo questo diventa un attore sempre più importante ecco, come elemento, però oggi ci veniamo a misurare con diverse problematiche. Se prima c'era la problematica dell'azoto, del, dell quindi direttiva nei tratti, oggi la comunità europea ha introdotto una nuova direttiva eh, che va in coda alla direttiva nei tratti eh, che è la direttiva NEC, si occupa dell'evaporazione dell'azoto, quindi dell'ammoniaca dispersa in atmosfera. In questo Compo ha offerto ai propri clienti e ai tecnici una nuova tecnologia, azoto con NPT. Questa tecnologia è un'inibizione, come prima abbiamo sempre maneggiato il 3-4 DMPP, quindi per il discorso dell'inibizione dei nitrosomonas all'interno della fauna batterica del terreno, ad oggi con questo nuovo inibitore NBPT cerchiamo di mantenere la frazione ammonica il più possibile a disposizione delle piante per evitare l'evaporazione della stessa. Questo ci permette alle piante di utilizzare la frazione ammonica che è molto importante nel discorso della nutrizione per migliorare le, pro, le performance. Oltretutto, logicamente, ci permette di utilizzare un quantitativo inferiore di azoto per raggiungere lo stesso obiettivo, quindi diciamo andare incontro anche in questo senso all'ambiente. L'ultimo nato nella casa di Compo Expert è sicuramente la matrice Kelp Bio. Questo ci permette di affacciarsi al mercato del biologico migliorando le performance appunto del, del comparto bio, soprattutto anche alla luce dei cambiamenti climatici che sono emblematici oggigiorno. Ecco. Quindi veniamo da due campagne sicuramente molto impegnative che necessitano di prodotti altrettanto performanti per il miglioramento delle stesse. Questa matrice kelp dai cloni a massima, oltre a dare uno sviluppo vegetativo importante, una moltiplicazione cellulare data da un quantitativo stabile di ormoni simili presenti nella, nel composto kelp, ci permette anche di migliorare le performance di tutto per, in quanto la biostimolazione avviene a tutto tondo all'interno della pianta. Uno dei problemi più grandi della melicultura moderna è quello di garantire sempre un appropriato apparato radicale delle piante per poter assorbire nei tempi veloci e in nei modi ottimali tutti gli elementi nutritivi e l'acqua apportati eh, con la concimazione o la fertilizzazione. Eh, a tal proposito eh, Italpollina ha presentato agli Interpoma 2018 un, una nuova molecola, l'RHPP, Rotile Promoter Peptide, che interviene nella rizogenesi, quindi un prodotto liquido da applicare periodicamente sull'apparato radicale che promuove la formazione in tempi molto veloci di tutti i peli assorbenti. Il prodotto può essere utilizzato sia nella fase di impianto, quindi 20 o 30 giorni dopo il trapianto, proprio per favorire l'emissione delle radici, oppure può essere utilizzato ogni anno 
al, nel momento della ripresa dell'attività vegetativa per aiutare la crescita proprio dei nuovi peli assorbenti. Un momento in cui magari il terreno rimane ancora molto freddo o ricco di acqua e dove le radici, la pianta, stenta a eh, sviluppare in maniera ottimale le proprie eh, radici. Con prima sviluppa le radici, prima assorbe tutti gli elementi nutritivi a vantaggio di uno sviluppo molto più eh, uniforme e ottimale dei frutti. Il prodotto a base di RHPP si chiama Quick Link ed è stato formulato per rispondere appieno alle esigenze della sostenibilità perché permette di assorbire al meglio tutti gli elementi nutritivi apportati con la consumazione, di eh, usufruire di tutte le disponibilità idriche del terreno, soddisfando appieno le necessità dell'agricoltura sostenibile e moderna. Le problematiche che si sono riscontrate quest'anno nelle zone melicole del nord Italia sono state eh, abbastanza eh, importanti quest'anno. Una tra le principali è stata quella di problemi di plare e butteratura amara nelle mele. Come la risolviamo? Cominciamo già a programmare in, in questa annata negli impianti che hanno presentato questa, tipo, questa tipologia di problemi degli interventi a base di calcio sia a livello radicale che a livello fogliare. Quindi andremo a intervenire in base a quelle che sono le differenti varietà con timing differenti, appunto come dicevo in precedenza, con interventi a base di calcio. Un'altra delle problematiche che si è riscontrata nell'annata in corso è stata quella di non avere avuto dei grossi sbalzi termici nelle diverse zone melicole italiane, per cui la colorazione delle diverse varietà è stata un po' compromessa. Ci troviamo con impianti in cui le mele, soprattutto le rosse e le bicolore, faticano a colorare. Per questo noi abbiamo un prodotto che è il Maxi Fruit che contiene delle specificità di origine algale che aiuta a stimolare la colorazione delle mele laddove appunto si presentano questo tipo di problematiche e situazioni ambientali che ormai sono abbastanza frequenti nei diversi anni eh, passati e quelli insomma che eh, stiamo vivendo come quest'anno. Facciamo un esempio specifico di quelli che sono state le problematiche della nata, in questo caso plare e butteratura amara, abbiamo detto, ci sono stati casi in impianti che prima della raccolta avevamo la problematica appunto di questa fisiopatia. Questa fisiopatia è data da problemi di sbilancio di rapporto calcio-potassio sostanzialmente, la si ha appunto per gravi carenze di calcio. Una delle varietà che abbiamo notato questa fisiopatia essere più presente è la Fuji, soprattutto laddove ci sono degli impianti squilibrati, degli impianti in alternanza, degli impianti con tagli di potatura molto accentuati e abbiamo visto che laddove ci sono tutta questa serie di eh, situazioni questa fisiopatia è molto più presente, quindi è una fisiopatia che già da quest'anno dobbiamo programmare di tenerla sotto controllo con trattamenti come dicevo nel video in precedenza a base di calcio sia a livello radicale che a livello fogliare controllando non per ultimo quelle che sono le pratiche agronomiche che sono fondamentali per raggiungere un prodotto di qualità. Adriatica che sta sviluppando in questi ultimi anni il settore dei prodotti speciali non tanto come nutrizione quanto come soluzione, sta cercando di portare avanti per quanto riguarda il consumatore finale tutta una serie di prodotti che gli possa garantire un'elevata qualità eh, abbinata anche a una resistenza dei prodotti nelle varie tipologie di commercializzazione, soprattutto export, soprattutto per quei produttori che, hanno, che devono soggettarsi a dei lunghi trasporti della merce dal, dalle zone di produzione al, alla tavola del, al tavolo del consumatore, cercando di mantenere inalterate le qualità organolettiche dei, pro, dei prodotti. Come fare questo? Eh, abbiamo messo a punto una serie di fertilizzanti, principalmente fogliari, che vanno ad agire o a, ad aiutare, e li chiamiamo apposta fertilizzanti per soluzione, ma aiutare l'agricoltore nella risoluzione di alcune problematiche legate al, al mantenimento di elevati standard di qualità. Possiamo portare l'esempio della, della spaccatura dei frutti o della shelf life delle produzioni tipo l'uva da tavola, tipo il mango, tipo l'avocado, tipo la fragola, tipo la ciliegia, tutte queste colture che hanno queste particolari fisiopatie per le quali necessitano di soluzioni mirate, prodotti che aiutano dicevo, la, la resistenza alla spaccatura, la shelf life, la colorazione, la macchia del, del grappolo, tutti aspetti che depressano le produzioni 
sulla, sul banco di chi deve commercializzare, quindi la, il consumatore che deve comprare cercando di presentare la, la frutta in particolar modo o certi tipi di altri prodotti nelle migliori condizioni e qualità possibili per essere eh, accettati dal, dal mercato. Soprattutto nell'ambito del melo che è l'oggetto poi della fiera di oggi, quindi della cultura principale di, di Interpoma, usciamo un po' dai binari della, 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 del convenzionale azoto, fosforo e potassio, abbiamo focalizzato sulla presenza del calcio, sulla presenza del magnesio, sulla presenza dello zolfo e la combinazione di questi tre elementi insieme associata al contenuto di aminoacidi, al contenuto di alghe che possa dare questa, questi effetti, eh, io li chiamerei anche miracolosi in alcune, in alcune situazioni e che possono portare a questa, a questa qualità, no? progetto qualità, tanto è che per alcune culture il meglio è una di queste Abbiamo creato delle kit qualità, che sono una serie di questi prodotti specifici proprio per queste fisiopatie della cultura. Kit qualità che non sono certo azoto, fosforo e potassio, ma calcio, magnesio, boro, combinazione degli stessi, aminoacidi e alghe opportunamente testati, opportunamente miscelati per avere questi effetti benefici sulla cultura.